నాయుడు ఆయన కేబినెట్ ఆయన పార్టీ నాయకులు మాట్లాడేది చూస్తుంటే వీళ్ళు అన్నం తింటున్నారా గడ్డి తింటున్నారా అని అర్థం కావట్లేదు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి మంత్రులుగా ఉన్న వ్యక్తులు ఎంత వెటకారంగా ఎంత కేర్లెస్నెస్ గా ఎంత స్టూపిడ్ గా మాట్లాడుతున్నారో మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఒక తప్పు జరిగితే ఆ తప్పు వెనుకున్న నేరస్తుని పట్టుకుని వాడిని శిక్షించాలే గాని ఆ తప్పు నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎవరి మీద నెట్టేయాలా ఏ విధంగా నెట్టేయాలా అని ఈ రోజు అఫీషియల్స్ ని కూడా ఏ విధంగా వాడుకుంటున్నాడో చంద్రబాబు నాయుడు గారు డీజీపీ ప్రెస్ మీట్ చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే జగన్ గారి మీద హత్యాయత్నం జరిగిన తర్వాత ఒక బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తిగా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏపీలో అల్లర్లు జరగకూడదని ఆయన నేరుగా ఫ్లైట్ ఎక్కేసి తన ప్రాణాన్ని కూడా రిస్క్ తీసుకుని హైదరాబాద్ కు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంటే సైలెంట్ గా ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతున్న తీరు మంత్రులు మాట్లాడుతున్న తీరు చూస్తుంటే చాలా బాధాకరంగా ఉంది అసలు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పిన ప్రతి మాట అబద్దమని ఈ రోజు నిరూపణ జరుగుతూనే ఉంది ఏ విధంగా శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిమాని కావాలనే అతనితో పొడిపించుకున్నాడన్నట్టుగా మాట్లాడారు ఈ రోజు ఆ కత్తి జనవరి నుంచి ఆ హోటల్ లో ఉంది అని చెప్పి ఇన్వెస్టిగేషన్ లో తేలింది మరి హోటల్ లో జనవరి నుంచి ఉంటే ఆ హోటల్ ఓనర్ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడైన హర్షవర్దన్ చౌదరి గారు మరి ఏం చేస్తున్నారు గాజులు తొడుకొని కూర్చొని ఉన్నాడా తన రెస్టారెంట్ లో కత్తుంటే అతను లోకేష్ కి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అలాగే గంట గారికి నారాయణ గారికి ఎంత క్లోజ్ వాళ్ళు ఎప్పుడొచ్చినా కూడా వాళ్ళకి టిఫిన్లు గాని భోజనాలు గాని కాఫీలు గాని ఆయన ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవా మన ఎన్నికల్లో పాడేరు ఎలక్షన్ కి డబ్బులు పంచింది హర్షవర్దన్ చౌదరి కాదని అడుగుతున్నారు ఈ రోజు అక్కడ రెస్టారెంట్ మీది ఆ రెస్టారెంట్ లో పనిచేసిన వ్యక్తి మరి మీ సభ్యుడు అని తెలిసి ఈ రోజు ఆ సభ్యత్వం మీరు ఫేక్ సభ్యత్వాన్ని తయారు చేశారని మా మీద మాట్లాడుతున్నారే మరి అది ఫేక్ సభ్యత్వం అయితే రెండు రోజులు ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వ ఇది షట్ డౌన్ చేశారని నేను అడుగుతున్నాను అంటే ఆ షట్ డౌన్ చేసి దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళ ఫోటోల్ని మార్చింది మీరు కాదా మీ వెబ్సైట్ లో మరి మీ మెంబర్షిప్ దీంట్లో కూడా కానీ ఈ రోజు పోలీస్ రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో క్లియర్ గా ఉంది అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రాణహాని కలిగించడానికి ఆయన మీద హత్య ప్రయత్నం చేశారు ఆ కత్తి భుజం మీద కాకుండా గొంతులో దిగుంటే మనిషి అక్కడికక్కడే చనిపోతాడు అని చెప్పి క్లియర్ గా మీ రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో వచ్చింది అంటే ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అంత మందించడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చేసిన కుట్ర కాదా అని నేను అడుగుతున్నాను ఈ రోజు ఆపరేషన్ గరుడ గురించి సిగ్గు లేకుండా ఒక ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతున్నాడు ఎవడో సినిమాల్లోని ఒక వ్యక్తి ఆపరేషన్ గరుడ అని మాట్లాడితే అవి వరుసగా జరుగుతున్నాయని అదేదో పెద్ద విషయం ఘనకార్యం అన్నట్టు ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్నాడే ఈ రోజు తోటిగా ప్రశ్న చేస్తున్నాను నేను చంద్రబాబు నాయుడుకి ముఖ్యమంత్రి మీద కూడా దాడులు చేసే పరిస్థితిలో కేంద్రం ఉంది ఆపరేషన్ గరుడాల నెక్స్ట్ నా మీదే ఏం చేశారంటున్నావు కదా మరి ఇప్పటికైనా శివాజీని అరెస్ట్ చేసి నీ యొక్క పోలీసులతోనో లేదా నీ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ పోలీసులతోనో ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రారంభించి కనీసం నీ మీద దాడులు నన్ను ఆపి ఆ దాడుల వెనక ఆ గరుడ ఆపరేషన్ వెనక కేంద్రంలో ఏ వ్యక్తులు ఉన్నారో బయటకు తీయాలని కూడా అడుగుతున్నాను ఎవరో ఒకరి మీద బురద చల్లడం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజు ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడికే రక్షణ లేదు అంటే రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఏ విధంగా ధైర్యంగా భరోసాగా ఉండగలరో ఆలోచించు ఈ రోజు కేంద్రం ఏదో చేసిందంటున్నారు ఈ రోజు కేంద్ర పరిధిలో ఈ రోజు ఎయిర్పోర్ట్ ఉందని మాట్లాడుతున్న నువ్వు మరి ఆ కేసును నీ పోలీసులతో నీ డీజీపీతో ఎందుకు మాట్లాడిస్తున్నావు ఎందుకు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నావు సిబిఐకి అప్పగించు అలాగే సిట్టింగ్ జడ్జికి అప్పగించు అలా అప్పగిస్తే దాని వెనుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అందరూ బయటకు వస్తారన్న భయం నీకుంది అలాగే ఆపరేషన్ గరుడ వెనుక ఉన్న మీ కొడుకు మీరో లేదా మీ నాయకులు బయటకు వస్తారన్న భయం ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు కేసును తప్పుదారి పట్టించడానికి మీ మంత్రులతో మాట్లాడిస్తూ ఈ రోజు మీరు ఏ విధంగా ఛానల్స్ ని కొనేస్తున్నారు డీజీపీని కొనేస్తున్నారు అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది నిజంగా మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఆపరేషన్ గరుడ మీద మీరు ఒక కేసు వేయండి లేదా ఒక సిట్ మీ చేతిలో ఉంది కదా దాన్ని వేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి కేంద్రంలో ఎవరు ఈ పని చేస్తున్నారు అనేది కనిపెట్టి వాళ్ళని శిక్షించవలసిందిగా కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఈ రోజు మంత్రి సోమిరెడ్డికి గాని లేదా మంత్రులు ఎవరైతే అవాకులు చెవాకులు మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్తున్నాను ప్రజలు పిచ్చోళ్లు కాదు ప్రజలు గమనిస్తూనే ఉన్నారు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో ప్రజల్ని ఎంత హింసించారు ఏ విధంగా హత్య రాజకీయాలు చేశారు ఏ విధంగా అరాచక రాజకీయాలు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన అందరూ గమనిస్తున్నారు చివరికి ప్రజాభిమానాన్ని చూరుగొనలేక 
మీకు ప్రత్యర్థి అనేది లేకుండా చేయాలని ప్రతిపక్ష నాయకుడిని అంతమొందించాలన్న మీ ఆలోచనని ప్రజలు తిప్పి కొడతారు ఖచ్చితంగా మీకు బుద్ది చెప్తారు రాబోయే ఎన్నికల్లో ఎవరైతే ఈ శ్రీనివాస్ అనే హత్య ప్రయత్నం చేశాడో ఆ అబ్బాయికి ఉద్యోగంలో పెట్టుకున్నది హర్షవర్ధన్ చౌదరి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు ఆ అబ్బాయికి ఆ ఎయిర్పోర్ట్ లో మరి లోపలికి రావడానికి పాస్ కావాలి అంటే మరి అది హర్షవర్ధన్ చౌదరి తీసి ఇవ్వాలి కదా మరి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎన్ఓసీ ఇస్తేనే కేసు లేవని తెలిస్తేనే అలాంటి వాళ్లకి మాత్రమే ఎయిర్పోర్ట్ లో మరి వాళ్ళకి లోపలికి వచ్చేదానికి అనుమతి ఇస్తారు ఈ రోజు ఆ అబ్బాయి మీద ఊర్లో ఎన్నో కేసులు ఉన్నా కూడా ఎన్ఓసీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు అంటే మరి ప్రభుత్వ అండతో హర్షవర్ధన్ చౌదరి తీసిచ్చినట్టు కాదా నేను అడుగుతున్నాను తన యొక్క రెస్టారెంట్ లో జనవరి నుంచి ఆ కత్తి ఉన్నా కూడా సైలెంట్ గా ఉన్నాడు అంటే అది హర్షవర్ధన్ చౌదరి గారి చేతి వాటం కాదా నేను అడుగుతున్నాను అంతేకాకుండా రెండు వారాల ముందు వరకు జగన్ గారికి మరి మా పార్టీ వాళ్లే కాఫీ గాని స్నాక్స్ గాని ఎయిర్పోర్ట్ కి తెచ్చిచ్చేవాళ్ళు కానీ సిఐఎస్ఎఫ్ కి కంప్లైంట్ చేసి మా రెస్టారెంట్ కి మరి బిజినెస్ జరగట్లేదు ఈ విధంగా బయట నుంచి రావడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి కంప్లైంట్ చేసి మళ్లీ హర్షవర్ధన్ చౌదరి గారి రెస్టారెంట్ నుంచే కాఫీ గాని స్నాక్స్ తినే అవకాశం కల్పించుకున్నది తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కాదా మరి ఈ రోజుతో శ్రీనివాస్ ది మరి పాస్ అయిపోతుందని తెలిసి మొన్న అటాక్ చేసింది నిజం కాదా సో అన్ని చూసినా కూడా క్లియర్ కట్ గా మీకు అర్థమవుతుంది ఏ విధంగా లాంచ్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అటాక్ చేయాలి ఒకవేళ ఏదైనా ఎస్కేప్ అయితే అక్కడి నుంచి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కి తరలించి జయలలిత గారిని ఎలాగైతే హాస్పిటల్లో హాస్పిటల్లో లేపేశారో అలాగే ఆయనకి విషాన్ని ఎక్కిచ్చి మాదే ముందు ఆ శ్రీనివాస్ అనే అబ్బాయి కత్తికి విషం పూసి మరి పొడిచాడు దానివల్ల ఆయన బాడీ అంతా కూడా విషం వెళ్లటం వల్ల అతనికి ఇది జరిగిందని చెప్పి తప్పించుకోవాలన్న ప్రయత్నం చేశారు ఎప్పుడైతే మా నాయకులు అందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఈ పోలీసుల్ని ఈ ప్రభుత్వ అండర్ లో పనిచేస్తున్న హాస్పిటల్ ని నమ్మలేమని చెప్పి రిస్క్ అయినా పర్లేదని హైదరాబాద్ కు వచ్చాము అక్కడితో వాళ్ళ ప్లాన్ విడిసికొట్టింది కాబట్టి ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇంత ఉలికిపాటు మంత్రులకి ఇంత ఉలికిపాటు అందుకే ఈ విధంగా దిగజారుడుగా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇది కుట్ర వైపుగా మరి కుట్ర కోణంలో ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలి ఆయన హర్షవర్ధన్ చౌదరి గారిని ఈ రోజు సీరియస్ గా తీసుకుని మరి అతన్ని ఇంట్రాగేట్ చేయాలి అలాగే ఆపరేషన్ గరుడ మీద ఒక కమిటీనో లేదా సిఐడినో వేసి కేంద్రంలో ఏ వ్యక్తులు ఇవన్నీ చేయిస్తున్నారో బయట పెట్టాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం